Екатерина Дементьева, которая сыграла одну из главных ролей в фильме Оксаны Харламовой «Азбука Морзе» драма. И совсем скоро состоится премьера, буквально через час все очень волнуются. Екатерина, ваши ощущения, ваши эмоции перед показом в Москве? А ну что я вам хочу сказать, конечно, эмоции зашкваливают. Это так приятно, и можно сказать, что неожиданно в том плане, что фильм так быстро, ну, он еще не вышел, сегодня его премьера, и я надеюсь, он также быстро выйдет на экраны там, нашей страны или, может быть, других каких-то городов, но премьера – это всегда очень приятно, это очень волнительно и очень радостно опять увидеть команду, увидеть тех, с кем мы снимались, и, конечно, это дорого стоит. Большое спасибо Оксаночке, режиссеру Оксане Харламовой, которая так болеет этим фильмом, этой темой, что всячески вот пытается все сделать для того, чтобы он вышел и надеюсь, все будет прекрасно. Расскажите о вашем знакомстве с Оксаной Харламовой и как началось ваше сотрудничество. Очень интересно, как эта роль пришла к вам. Ну, вы знаете, на самом деле роль не такая большая, но очень значимая. Маленьких ролей не бывает. Конечно, безусловно. Я не говорю о том, что роль маленькая, а просто она как бы идет, ну, я мама главной героини, и, конечно, с нашим конфликтом, который у нас там внутри, ну, связано много, то есть на протяжении всего фильма, понятно, что я присутствую везде. А с Оксаной мы познакомились, ну, достаточно давно, и потом Оксана приглашала меня на свои показы, когда она училась ну, в кинематографическом вузе, да, я даже участвовала в ее показах, что-то она с нами там делала, и это было очень приятно. Конечно, ей хотелось встретиться в первую очередь на ее площадке тренировочной, не только с простыми, так сказать, студентами, но все-таки и с профессиональными артистками, которыми я в том числе тоже принадлежу. Просто нас было несколько артисток, и мы очень хорошо творили, ну, вместе взаимодействовали. Поэтому с Оксаной у меня связаны очень такие приятные, теплые отношения и дружеские, и в первую очередь, конечно, рабочие. Какая она, Оксана Харламова, на съемочной площадке? Я думаю, это будет очень интересно зрителям, потому что все режиссеры разные. Для вас, а, как режиссер? А, ну, вы знаете, Оксана в первую очередь а, трудяга. Трудяга и при прекрасных отношениях, которые у нас и могут быть в жизни. На площадке она всегда добивается того, чего хочет, но разными путями. Это не тиран, ни в коем случае. Это человек огромной души, которая в состоянии понять тебя, почувствовать именно в какой-то определенный момент и такими небольшими мазками, штришками, словами она тебя подводит к нужной грани, когда ты можешь именно воплотить ее замысел. Поэтому она ни в коем случае не тиран, она чудесная, очень дружественная, обаятельная и хорошо понимающая, тонко чувствующая, что она хочет. Может быть, был какой-то день или какой-то момент. Понятно, разбивание тарелки в конце – это очень яркий момент, когда вы уже сделали огромную работу, но, может быть, тебе что-то запомнилось. Может быть, кто-то из актеров тебя удивил или, ну, не знаю, что, что было такого. Было очень <как> неожиданно э, встретиться, то есть я приезжаю на съемки и а, вот где-то на что-то. Ну, можно, пожалуйста, вот да, все так, 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 герой. Так, знакомьте, знакомьте. Да. Это был мой персонаж, а, так сказать, в фильме, которого я встретила первый раз на съемочной площадке. И выяснилось, что он бывший мой муж, да. а, который жизнь, очень жизнь, ревнует. Жизнь вот это интересно. Да. Тоже, да, но, но я этого не помнил вообще. Это было очень смешно, но потом, конечно, когда мы встретили Оксану, она нам все объяснила, и буквально у нас было там две минуты на то, чтобы мы немножко поняли нашу, а, так сказать, судьбу, пообщались. Да, пообщались. Как, как себя вести. да, и Оксана, конечно, молодец, и буквально за два дубля мы все сняли, все сделали, сыграли, 
А, на меня хорошо кричали. Ну, то есть ага. это было ну, два, так. не два, а с, Нет. с лестницей ты сильно раз падал. С, да, с лестницы. Катюша, сама... Я не падала с лестницы. Дублеры, я надеюсь, были. Я спотыкалась. Ну, ты сама падала? Я не падала. Меня вот. Да. Ранили. Так что вот это такой был а, а, смешной какой-то сюжет, потому что мы только знакомимся, а нам играть ну, практически драку. И это было не так несколько ну, есть, неожиданно. Такую сцену, такую Серьезно. Выгоню, вот такой конкретный, как будто мы очень долго друг друга знаем. И да. выяснение отношений очень серьезное, касаемо детей, и жизни. Ну, да. Ну, мы сначала там посмеялись полчаса, а потом уже не, ну, пошла потом уже серьезная работа. работа. Да. Поэтому вот, наверное, вот такой был казус. А так все было очень тепло, приятно, бережно. Оксана, как настоящий творческий человек, создает такую атмосферу. приятную атмосферу, в которой тебе хочется творить, работать, взаимодействовать с партнером. Хотя тема фильма, конечно, достаточно сложная, серьезная. И я очень надеюсь, что этот фильм отзовется в сердцах людей, потому что не всегда родители могут и умеют разговаривать с детьми, и дети вынуждены искать ответы на свои серьезные вопросы вне дома, вне, вне друзей. И, может быть, этот фильм даст какие-то плоды. Да, плоды и ответы именно на очень серьезные вопросы пожелания вашей съемочной команде, те люди, которые с вами были рядом, которые с вами в этом процессе участвовали. Я говорю, я, у меня завидует белой записи, я очень люблю творческих людей. И, конечно же, режиссеру Оксане Харламовой, которая все организовала, и сценарист. Несколько слов, пожелания от вас. Ну, было очень интересно с ней работать, не только с ней, по голове с ней, со всей, в общем со всей, со всей съемочной группой, со всей группой. Было интересно и настраивали да. Где-то шутки, где-то это за кадром, но когда но сразу переключались на серьезную работу. Вот, пожалуй. Да, а я хотела бы пожелать Оксане и всей нашей команде. Команда достаточно профессиональная. Я хотела бы пожелать в дальнейшем творческого пути. Оксане много-много фильмов впереди, в которых она нас будет снимать. Вот. И, конечно же, ну, вот, творчество, хороших так сказать, отношений на съемочной площадке и интересных тем для будущих фильмов. Спасибо огромное, Катюш. Прям Спасибо. очень рада познакомиться с тобой.